சர்க்கரை நோய் என்பது இப்ப நிறைய பேருக்கு இருந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இது ஒரு ஹார்மோன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை நமது உடலின் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிப்பதே இந்த சர்க்கரை நோய் ஆகும் மேலும் கணையத்தில் சுரக்கக்கூடிய இன்சுலின் குறைபாட்டினால் இந்த சர்க்கரை வியாதி ஏற்படுகிறது சர்க்கரை நோய் ஏற்பட முக்கியமான காரணங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாரம்பரியம் ஒரு குடும்பத்துல யாருக்காவது சர்க்கரை வியாதி இருக்குதுன்னா அவங்கள தொடர்ந்து அவங்க மகனுக்கோ மகளுக்கோ அவங்க குடும்ப சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் அடுத்ததா நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டு இருப்பவர்களுக்கும் இந்த சரக்கு நோய் வருவதற்கான அபாயம் அதிகமா இருக்கிறது உடல் எடை அதிகமா இருப்பவங்களுக்கும் இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் மேலும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு அடிக்கடி பசி எடுத்தல் அடிக்கடி தாகம் எடுத்தல் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் உடல் வியர்த்தல் மயக்கம் போன்ற அறிகுறிகள் இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் சர்க்கரை வியாதி இருப்பவர்களுக்கு இதய பாதிப்புகள் நெஞ்சு வலி கிட்னி பெயிலியர் லிவர் டேமேஜ் கண் பார்வை சம்பந்தப்பட்ட குறைபாடுகள் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் நீரிழிவு புண் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு எனவே சர்க்கரை வியாதியை வேகமாக குணப்படுத்துவதும் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டியதும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும் இந்த சர்க்கரை நோயை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னா ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை மற்றும் உணவு முறைகளினாலும் உடற்பயிற்சி செய்வதனாலும் நாம கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கலாம் சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்தும் பன்னெண்டு அற்புதமான உணவுப் பொருள்களை பற்றி பார்க்கலாம் முதலில் பாகற்காய் பாகற்காயில் இயற்கையாகவே உள்ள சரண்டின் என்ற வேதிப்பொருள் நம் உடலில் உள்ள குளுக்கோஸ் அளவை குறைத்து இன்சுலினை அதிகம் சுரக்க உதவுகிறது மேலும் மெட்டபாலிசத்தின் அளவை குறைக்கவும் உதவுகிறது நாம பாகற்காய சமையல் செய்யும் போது பொரியல் மாதிரி செய்து சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா டெய்லியும் காலையில பாகற்காய் ஜூஸ் செய்து சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வரும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் அடுத்ததா லவங்க பட்டை லவங்க பட்டையில் உள்ள சினமேட் சினமிக் என்ற வேதிப்பொருள் சர்க்கரை வியாதியை கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்க ஹெல்ப் பண்ணுது மேலும் உடலில் உள்ள இன்சுலின் அளவு குறையாமல் இது பார்த்து கொள்கிறது லவங்க பட்டையை பொடி பண்ணிட்டு அந்த பொடிய டெய்லி மார்னிங்ல ஒரு ஸ்பூன் பொடி எடுத்து ஹாட் வாட்டர்ல கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதி சீக்கிரமா குணமாகும் அடுத்ததாக வெந்தயம் வெந்தயம் சர்க்கரை வியாதியை பெரியதளவு கட்டுப்படுத்தி குளுக்கோஸ் அளவை குறைக்கிறது வெந்தயத்தில் நார்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால் செரிமானத்தை சீர்படுத்தி ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை ஒழுங்காக செரிமானம் செய்ய உதவுகிறது இது இன்சுலினை செக்ரேட் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது மேலும் வெந்தயத்தை முதல் நாள் இரவுல நம்ம தண்ணியில ஊற வச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில அந்த தண்ணிய வடிகட்டி தண்ணிய குடிச்சிட்டு வெந்தயத்தைய சாப்பிட்டு வரும்போது சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு வழிமுறை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெந்தயத்தை ஊற வச்சு எடுத்துக்கும் போது அது ஒரு ஈர துணியில நம்ம கட்டி வச்சிட்டோம்னா ரெண்டு நாள் அது முளை விட்டுடும் முளை விட்ட வெந்தயத்தை நம்ம முளை கட்டிய வெந்தயத்தை நம்ம சாப்பிட்டு வரும்போது ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் அடுத்ததாக நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காயில் விட்டமின் சி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உள்ளது இது சர்க்கரை நோயை எதிர்த்து போராடக்கூடியது மேலும் நெல்லிக்காய் கணையத்தை சிறப்பாக செயல்பட செய்து இன்சுலினை சுரக்க செய்கிறது டெய்லி நாம ரெண்டு அல்லது மூணு நெல்லிக்காயை சாப்பிட்டு வந்தா நல்லது மற்றும் நெல்லிக்காய ஜூஸ் செய்து நாம சாப்பிட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வரும்போது சர்க்கரை அளவு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கும் நாவல் பழம் சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இதில் உள்ள ஆந்தோசுனன்ஸ் என்ற வேதிப்பொருள் இன்சுலினை சுரக்க உதவுகிறது இதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் நிறைந்துள்ளது நாவல் பழம் நமக்கு எல்லா சீசன்லயும் கிடைக்கிறது இல்லை அதனால அது கிடைக்கும் போது அதோட விதைகளை எடுத்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா டெய்லி அந்த பொடியை ஒரு டம்ளர் தண்ணியில குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா சர்க்கரை வியாதி சீக்கிரம் கட்டுப்பாட்டுல வரும் அடுத்து மாங்காய் அடுத்துதான் மாங்காய் இலை மாங்காய் இலையில் விட்டமின் ஏ மற்றும் விட்டமின் சி ஆன்டி ஆக்சிடென்டா செயல்படுகிறது இதில் உள்ள த்ரீ பேட்டா அப்படின்ற கெமிக்கல் அதிகமாக இன்சுலினை செக்ரேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது டெய்லி நாம பத்து முதல் பதினைந்து இலைகளை தண்ணீர்ல ஊற வச்சு அடுத்த நாள் கடல அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு வந்தனா அதுல உள்ள தோர்ப்பு தன்மை ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை நலவை கட்டுப்படுத்த மிகவும் உதவுகிறது அடுத்ததாக கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக சாப்பாட்டுல இருந்து கருவேப்பிலை எடுத்து வைக்காம சாப்பிட்டு வந்தனா அது சீக்கிரமாக சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்தும் அடுத்ததாக சோற்று கற்றாழை சோற்று கற்றாழையுடன் மஞ்சள் சேர்த்து அரைத்து சாராக்கி தினமும் குடித்து வந்தால் சர்க்கரை வியாதி உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் நல்லது இது பாடியில் உள்ள கொழுப்பையும் குறைக்க உதவுகிறது அடுத்ததாக கொய்யாப்பழம் கொய்யாப்பழத்தில் அதிகமாக விட்டமின் சி நார்ச்சத்து இருப்பதால் அதை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் சர்க்கரை வியாதி கட்டுக்குள்ள இருக்கும் அடுத்ததாக துளசி
அடுத்ததாக ஆலி விதை ஆலி விதை சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதில் ஒமேகா திரி இன்சுலினை சுரக்க உதவுகிறது அடுத்ததாக வேப்பிலை வேப்பிலுள்ள கசப்பு தன்மை தான் நம்ம சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்க பெரிதா உதவுகிறது இந்த மாதிரி சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் இந்த உணவுப் பொருட்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு வருவதன் மூலமாகவும் உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலமாகவும் ரெகுலரா செக்அப் பண்றது மூலமாகவும் நம்ம சர்க்கரை நோயை சீக்கிரமா குணப்படுத்தி கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கலாம்